সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি বুদ্ধিবাড়িতে বুদ্ধিবাড়ির 39 তম পর্বের সঙ্গে আছি মুজাহিদ শুভ স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানের আজকের বিষয় ডায়েট ও ডায়াবেটিস এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছে দুজন পুষ্টিবিদ চলুন শুরুতেই তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই আমার ডানেই আছেন বিআরবি হাসপাতালের পুষ্টি বিভাগের প্রধান ইশরাত জাহান এবং এর পরেই আছেন স্কয়ার হাসপাতালের সিনিয়র পুষ্টিবিদ তপতি সাহা আপনাদের দুজনকে আমাদের বুদ্ধিবাড়িতে আসার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ আর দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি দেখছেন www.facebook.com/somaynews.tv তে এখানে ফেসবুক কমেন্টের মাধ্যমে ডায়েট ও ডায়াবেটিস সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন এছাড়াও বিশেষজ্ঞদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন দিতে পারেন 0296700061 ও 0296700062 নম্বরে আমন্ত্রিত অতিথিরা আপনাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন দর্শক আর কথা নাই চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আমি প্রথমেই পুষ্টিবিদ তপতি সাহার কাছেই প্রথমে জানতে চাইবো যেহেতু আমাদের বিষয় ডায়েট ও ডায়াবেটিস ডায়াবেটিসটা আসলে কি আমরা সবাই জানি তারপর আপনার কাছে একটু সহজভাবে জানতে চাই ডায়াবেটিস মূলত কিন্তু একটি বিপাকজনিত রোগ এটা হচ্ছে আমাদের শরীরে যদি ইনসুলিন নামক একটা হরমোন সব সময়ই থাকে এটা যদি পরিমাণ কমে যায় তখন বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় ত্রুটি দেখা দেয় এবং এগুলোর জন্য তখন হয় কি শরীরে গ্লুকোজের পরিমাণটা বেড়ে যেতে থাকে এবং এটাকেই আমরা কিন্তু ডায়াবেটিস হিসাবে বলতে পারি এটা আমাদের ডায়াবেটিস রোগ আর হচ্ছে আরেকটু যদি বলা যায় ডায়াবেটিস কিন্তু আরেকটু একটা একটু আমরা প্রকার ভেদ যদি বলতে বলতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারব যে ডায়াবেটিস টাইপ 1 ডায়াবেটিস আছে টাইপ 2 ডায়াবেটিস আছে টাইপ 1 ডায়াবেটিসটা হচ্ছে এটা সব সময়ই হচ্ছে ইনসুলিনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে আমাদের আর টাইপ 2 ডায়াবেটিসটা হচ্ছে আমাদের অনিয়ন্ত্রিত জীবন থেকে নিয়ন্ত্রণে জীবনটাকে নিয়ে আসতে হবে পাশাপাশি হচ্ছে খাদ্যাভ্যাসটা সুন্দর একটি খাদ্যাভ্যাসে আমাদেরকে চলতে হবে সেভাবে আমরা আমাদের ডায়াবেটিসটাকে কন্ট্রোলে রাখতে পারবো ধন্যবাদ আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে ডায়াবেটিস বলতেই আমরা সাধারণত বুঝি যে একটা নির্দিষ্ট এজের পর মানুষের হয় কিন্তু এখন মনে হয় একটু ব্যতিক্রম আমরা দেখছি আসলে কোন বয়সের মানুষেরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছে বেশি কিংবা স্বাভাবিকভাবে কারা কারা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এখন ডায়াবেটিসের হার খুবই বেশি বলা যায় যে এইটটি থেকে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত কিন্তু চলে আসে সেক্ষেত্রে বয়স্কদের পাশাপাশি আমরা কিন্তু এখন দেখি যে বাচ্চাদেরও ডায়াবেটিসে বা তরুণ তরুণীদের ডায়াবেটিসে জড়িয়ে পড়ার হার কিন্তু অনেক বেশি কারণ হচ্ছে আমাদের লাইফস্টাইল আপু যেটা বলছেন যে টাইপ টু ডায়াবেটিসটা কিন্তু আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের মাধ্যমে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কিন্তু এই যে আমরা এত বেশি সিভিলাইজড এখন কোনো কিছু এনজয় করা মানে হচ্ছে চলেন বাইরে যেয়ে খাচ্ছি ফাস্ট ফুড খাচ্ছি খুব জাঙ্ক ফুড খাচ্ছি ট্রান্সফ্যাটের ইনটেকটা বেশি আমাদের বডিতে সো এখান থেকে হয় কি আমাদের হচ্ছে ওবিসিটি কাজ করে এবং ওবিসিটি কিন্তু একটা উইংস মানে মেইন রিজন ধরা হয় যে এই ডায়াবেটিসটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে অনেক বেশি তো সেক্ষেত্রে বলা যাবে যে আবার বাচ্চাদেরও হয় এবং নতুন যেটা আমাদের এখানে আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রেগনেন্সি ডায়াবেটিস এই সময় একটা ডায়াবেটিস ধরা পড়ে এবং এটা অনেক সময় কিউরেবল এবং নন কিউরেবলও হয়ে থাকে এটা পরে হয়তো আমরা আলোচনা করব কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন থেকে একটা সাডেন এজের পর তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সী তাই বেশি ডায়াবেটিস কিন্তু আমরা যদি নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন অনিয়ন্ত্রিত থেকে যদি একটু ভিন্নভাবেই বলি তাহলে আসলে নিয়ন্ত্রিত জীবনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কি কি করা দরকার একটা মানুষের কোথায় চেঞ্জটা নিয়ে আসা উচিত লাইফ স্টাইলের যদি বলেন সবচেয়ে প্রথমে হচ্ছে আমাদের খাবার দাবারের যে নিয়ন্ত্রণটা সেটা অবশ্যই করতে হবে কারণ হচ্ছে আমি সবসময় বলি যে আমি তাই যা আমি খাই তো আপনি যেটা খাবেন আপনি কিন্তু সেভাবেই হবেন আপনার খাবারটা যদি চমৎকার হয় এবং ব্যালেন্স ডায়েট হয় আপনার প্রপার যেটা দরকার আপনার যে ক্যালোরিটা আমরা মেনটেন করতে পারি একজনের বয়স হাইট এবং অনুযায়ী এবং তার কাজের ধরন অনুযায়ী কিন্তু তার ক্যালোরিটা নির্ধারণ করা হয় তো সেই প্রপার ক্যালোরিটা যদি উনি ইনটেক করে থাকেন তার এক্সেসিভটা না নেয় এবং এক্সেসিভ নিলেও যদি বার্ন হয়ে যায় মানে ব্যালেন্স থাকে তার বডিতে অতিরিক্ত যদি ক্যালোরিটা না জমে থাকে তাহলে কিন্তু সে একটা হেলদি লাইফস্টাইলের মধ্যে যাচ্ছে তখন কিন্তু এই ডায়াবেটিসটা তাকে আর ডায়াবেটিস হওয়ার চান্সটা থাকে না আবার যদি বলে থাকি যে এই খাবার দাবার বিভিন্ন ব্যাপার আছে তারপর লাইফস্টাইল হচ্ছে যে আমার সময় নির্ধারণ করে খাবারটা যদি অনিয়ন্ত্রিত খাবার হয়ে থাকে যেটা সকালে ব্রেকফাস্টটা যে যে সাতটা আটটা দিকে করার কথা সেটা আমি দশটা এগারোটায় খাচ্ছি আমাদের বডিতে আসলে একটা লাইফ সাইকেলের মধ্যে চলে হ্যাঁ সেই সাইকেলটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহ
খেয়ালটা করতে হবে যে আমরা আসলে কিভাবে খাবারটা খাচ্ছি কতটুকু সময় খাচ্ছি কতটুকু খাচ্ছি আচ্ছা সেই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব আমি যদি একটু শেয়ার করি সাথে সাথে যেটা হচ্ছে ডায়াবেটিস হওয়ার যে আরো কিছু কারণ হ্যাঁ ইশাদ খুব বড় একটা পয়েন্ট বলেছে যে সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং আরেকটা আছে কিছু কিছু বিষয় আছে যেমন অতিরিক্ত ওজন বেড়ে যাওয়া ওজনটাকে ওজন যেখানে অনেক বেশি থাকে সেটাকে কিন্তু আবার কাম্য ওজনে নিয়ে আসা আসতে হবে আবার অনেকে আছে খুব মানে জি মানে শীণ হয়তো বা খুব শুক শুকনো সেই ক্ষেত্রে তাকে আবার কাম সে কাঙ্ক্ষিত ওজনে তাকে নিয়ে আসতে হবে তার ওজনটাকে বংশগত কারণ আছে একটা যে ফ্যামিলিতে লাইফ হিস্ট্রিতে আছে বাবা মা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সেটাও কিন্তু খুব বেশি হয়ে যায় কিনা যদি হ্যাঁ বংশগত কারণ কিন্তু অনেক বড় একটি কারণের মধ্যে কিন্তু পড়ে আর হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি লেভেল আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যেটা একদমই কম হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা ভাবছি যে আমরা কাজ করছি সারা দিন আমরা তো অনেক মুভমেন্ট করছি কিন্তু আমাদের কিন্তু যেটা হচ্ছে প্ল্যানিং ওয়েতে আমাদের যে একটা প্রতিদিন হাঁটা আমরা যেটা বলি আমাদের পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে হাটে আসেন তখন কিন্তু আমরা আমাদের কাছে বলেন যে ম্যাডাম আমরা কি জিম করতে যাব তো আমরা কিন্তু বলি জিম তো আপনি আমাদের লাইফ মানে আমাদের লাইফস্টাইল যেটা সব সময় কিন্তু পজিটিভ হয় না আমরা সময়টাকে মিলাতে পারি না সেক্ষেত্রে আপনি হাঁটেন হাঁটতে পারবেন আপনি সকালে থার্টি মিনিট হাঁটেন সন্ধ্যার পর আবার থার্টি মিনিট হাঁটার বিকল্প নেই তাহলেই কিন্তু একটা মানে ইনসুলিন নির্ভর পেশেন্টই বলে মানে টাইপ ওয়ান টাইপ টু দুটো দুটো ক্যাটাগরির ডায়াবেটিক পেশেন্টই কিন্তু তাদের জীবনটাকে যদি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে চান তাহলে কিন্তু ওজন কমানো হচ্ছে মেইন একটি বড় একটি ব্যাপার এবং হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এই দুটোকে প্রাধান্য দিতে হবে আচ্ছা আপা আপনার কাছে আমি জানতে চাইবো যে পুষ্টিবিদের কাছে যাওয়ার বিষয়টা কিন্তু এখনও যে খুব আম জনতা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না আমরা তাই এখন পর্যন্ত জানি কিন্তু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে কেন পুষ্টিবিদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজনটা কোন জায়গায় যদি বলেন হ্যাঁ অবশ্যই পুষ্টিবিদের কাছে যদি একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট না আসেন উনি বুঝবেন না ওনার সারা দিনের মিল প্ল্যানটা কি হবে আমরা আমাদের কাছে যখন রুগী আসেন আমরা কিন্তু সিক্স টাইমের একটি খাদ্য তালিকা দিই এটা কিন্তু একজন রুগী বুঝবেন না অনেকেই দেখা যায় দেখা যায় যে ব্রেকফাস্ট স্কিপ করে যান ব্রেকফাস্টটা খানি না একবারে হয়তো বা সাড়ে এগারোটা বারোটার দিকে উনি আনহেলদি ব্রেক কিছু নিচ্ছেন স্ন্যাক্স যেটা নাকি অয়েলি ফুড তো সেভাবে উনি ওভাবে তার লাইফস্টাইলটা কিন্তু চলতে থাকবে এবং যদি পেশেন্ট ইনসুলিন নেন তার খাওয়ার আগে যেহেতু উনি ইনসুলিনটা নিলেন এবং দশ বা পনেরো মিনিট পরে যে তার খাওয়াটা দরকার এটা হচ্ছে কিন্তু আমরা আমরাই বলে দিব এবং সেইভাবে তার অবশ্যই একজন একজন পুষ্টিবিদের কাছে আসতে হবে এবং উনি তখন বুঝবেন যে তিনটা মেজর মিল তার সারা দিনে খাবারে থাকবে এবং তিনটি স্ন্যাক্স তার খাবারে থাকবে এবং কত ঘন্টা পর পর তার ডায়েটটা হতে হবে সেটা কিন্তু একজন পুষ্টিবিদই তাকে সেই গাইডলাইনটা দিবে তো অবশ্যই একজন পুষ্টিবিদের স্বরণাপন্ন একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট হতে হবে থ্যাংক ইউ আপা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে রাবেয়া কবির ইভার আবি ফেসবুকে একজন জানতে চেয়েছেন যে তার বয়স পঁচিশ পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি তার উচ্চতা কিন্তু ওজন তার সত্তর কেজি সে আসলে কিভাবে আসলে মানে চেঞ্জ আসতে পারে অথবা তার জন্য আসলে পরামর্শ কি আচ্ছা উনি তো নন ডায়াবেটিক কিন্তু উনি হচ্ছে তার স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে চাচ্ছেন এটা সেক্ষেত্রে দর্শক আপনার জন্য চমৎকার কিছু টিপস আছে আমরা যেটা করি যে অবশ্যই আপনার যে এক্সেসিভ যে ওয়েটটা এখন আছে সেটা আপনার অবশ্যই এক্সারসাইজ করতে হবে সেই এক্সারসাইজ যদি আপনি পারেন দিনে হাফ অ্যান আওয়ার করে আপনি দুই বেলা যদি হাঁটেন তাহলে অনেক বেশি ভালো হয় পাশাপাশি খাবারে যে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে কোন কোন খাবারটা আসলে আপনার খাবারের খাওয়ার জন্য আপনি এই এক্সেস ওয়েটটা আপনার গেইন হয়েছে যেমন ফাস্ট ফুড অয়েলি ফুড এই জিনিসগুলো কিন্তু তারপর কোল্ড ড্রিঙ্কস আমরা খুব বেশি খাই বাইরে এখন গরম সময় দেখা যাচ্ছে যে খুব গরম হলেই আমরা বাইরে যে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছি সেটা না খেয়ে আপনি যদি একটু ডাবের পানিটা খান লেবু জুস করে খান তাহলে কিন্তু এটা আপনার ওয়েটটাকে অনেক ভালো নিয়ন্ত্রণে রাখবে পাশাপাশি রাত তেল খাবারটা যারা ওয়েট কন্ট্রোলটা করতে চাচ্ছেন তারা কি করেন যে খাবারটা রাতের খাবারটা বন্ধ করে দেয় যে আমি তো রাতে কিছু খাই না আমি ডায়েট কন্ট্রোল করছি এটা কিন্তু একদমই ঠিক না আপনি প্রতিবেলার খাবারই খেতে হবে কিন্তু পরিমাপ মতো খেতে হবে এবং রাতে সবচেয়ে ভালো যদি কার্বোহাইড্রেটটা আপনি অ্যাভয়েড করতে পারেন তাহলে আপনার পাঁচ থেকে ছয় কেজি ওয়েট কিন্তু এক মাসে আপনি কমাতে পারবেন আমাদের নিতে হয় 
বডিতে তো মেল ফুড আমরা বলি যে ভাতে মাছে যে বাঙালি সেই ভাতটাই কিন্তু আমাদের প্রথমে চলে আসে তো শুধু ভাত না রুটি মুড়ি খই এবং আমাদের এখন অ্যাডভান্স যে খাবার আসছে সেটা হচ্ছে পাস্তা নুডলস এগুলো কিন্তু কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার তো অনেকেই বলে যে আমি তো ভাত খাচ্ছি না তাহলে মোটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে পাস্তা খাচ্ছে এবং সেটা মোজারেলা চিজ দিয়ে খাচ্ছে তো এটার কম্বিনেশন দেখা যায় যে ক্যালোরি কিন্তু আমাদের একটা মিলে মানে বিগ মিলে আমরা বলি যে পাঁচশো থেকে ছয়শো কিলো ক্যালোরি হতে হয় স্ন্যাক্স আমি একশো থেকে দেড়শো কিলো ক্যালোরির মধ্যে নিতে পারবো তো সেখান থেকে যদি আপনি মনে করেন যে এরকম একটা ভারী খাবার আপনি খান সেখান থেকে কিন্তু হাজার থেকে বারোশো কিলো ক্যালোরি চলে আসে তো আপনার এক্সেসিভ ক্যালোরি কিন্তু ওখান থেকে আসছে এবং আপনার বডিতে ফ্যাটটা ডিপোজিট হওয়ার একটা চান্স আপনি নিজেই দিয়ে দিচ্ছেন কারণ আমরা কিন্তু আসলে হাঁটার জায়গাটা আমাদের কম এক্সারসাইজ করার সময় নাই তো সেক্ষেত্রে কিন্তু হয় কি ওই আস্তে আস্তে সেই এক্সেসিভ বডিতে আমাদের বডিতে ফ্যাটটা ডিপোজিট হয় এবং একটা সময় দেখা যায় সারে নেই যে আমাদের পাঁচ থেকে দশ কেজি এবং অনেক সময় বিশ পঁচিশ কেজিও ওজন বেড়ে যায় रुटी खा कार्बोहड्रेट थकते हैं कारण ये संचित शक्ति जो अनेकटा समय ना खे थी तक क्योंकि तो कार्बोहड्रेटाई हो मैं कि बोलब क्यों रिक्वयरमेंटा के देखा समय जो स्टार्टेशने थी रोजार टाइमटा जेटा कार्बोहड्रेट एर जेटा सजेस्ट करी जे से हे क्योंटा के दीब क्यों कार्बोहड्रेटा के अवश्य काटडाउन कर दीब फोर टी स्पून कईकार ओट्स दीते अने के हिचुएटेड ना कईकार ओट्सा ओट्सा जस्ट एक लवण दिए बल कर भेजिटेबल फिस चिकेन दिए रात दिखे दी ताहुले तो कि वोटा क्यों ओटा फैट आकार कार्बोहड्रेट थे कन्भार्ट हलो ना लाल आटार रुटी एक खेल दुटो खेल ना क्योंकि किचुटा हलो कारण भाते माचे बांगाली हमें जो एके बारे भात अफ कर दी हाँ दर्शक तीन क्षतिटा मन थीम एक रात खाने कि रात घुमान आगे तो से अवश्य दरकार हाँ ये खूब गुड हैबिट जो नटा थे साढ़े नटार मध्य डिनार कर फोन नहीं फिर एक दर्शक जुक्त होते चान अपन नाम स्थान बोले प्रश्न कर जी बोल खबर पुष्टि बजाय रखार खबर प्रस्तुत कर समय कौन विषय बस ख्याल रखा जरूरी खबर जख खेते तक अवश्य किचू कि विषय खेल करते आसले अपन खबर टी कि एक खबर कथा बोल ना कि सारा दिन खबर कथा बोल धरे नहीं अपनी सारा दिन खबर कथाई बोल सारा दिन खबर जख आनी जख खबें अवश्य खेल करबें जो आननेसेसारि कार्बोहड्रेट जेटा जे शर्करा जतियों खबर जेमन भात रुटी जतियों खावागुलो अतरिक्त खावा जाए यह हमें एक कम परमाणे निब 
আর হচ্ছে আমাদের ফাস্ট ক্লাস প্রোটিন যাতে আমাদের খাবারে থাকে সেদিকে অবশ্যই খেয়াল করব যেমন মিল্ক এগ ফিশ বা চিকেন যেটাই হোক যা এই এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে এবং আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমাদের প্রতিদিনে খাবারে ফাইবার জাতীয় খাবারগুলো থাকছে কি না যেমন গ্রিন লিফি ভেজিটেবল ফ্রুটস এবং আমরা যেমন কিছু ভালো ফ্যাট যেটা নাকি গুড ফ্যাট আমরা পাই আলমন্ড থেকে প্রতিদিন আমাদের খাবারে যদি আমরা একটা বেলায় পাঁচ থেকে ছয়টা আলমন্ড বা যারা এফোর্ড করতে পারছেন না তারা কিন্তু চোদ্দো থেকে পনেরোটা এমনি চিনা বাদামও খেতে পারেন তো এই ধরনের যেমন টক দই আমরা মিষ্টি দই খেলাম না বা ডেজার্টের আইটেম আমরা বেশি খেলাম না আমরা হয়তো বা বিকেলের দিকে আমরা একটু দই মুড়ি টক দই মুড়ি একটু ফ্রুটস খেলাম তো এইভাবে আর হচ্ছে আমরা রুটি খাচ্ছি কিন্তু আমি তো রুটি খাচ্ছি এইভাবে আমরা কিন্তু অনেক সময় চার পাঁচটা রুটি খেয়ে ফেলি ওইটা করা যাবে না আমরা হয়তো বা একটা রুটি খাবো সকালবেলা একটা ডিম খাবো এভাবে করে মানে আমাদের খাবারটা খুব প্ল্যান্ড ওয়েতে হবে আর আমরা ডায়েটিশিয়ানরা তো আছি বিভিন্ন হসপিটালে আমাদের কাছে আপনার পরামর্শের জন্য আসতেই পারেন আমরা একটা সঠিক গাইডলাইন দিলে আপনার সারাদিনে সেভাবে একটা ফলো করে সারাদিনে খাবারটা গ্রহণ করতে পারছেন আপনার ধন্যবাদ আপনার কাছে আসবো যে ডায়াবেটিস যাদের একদম অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আছে তাদের ঝুঁকিগুলো আসলে কি কি বিভিন্ন রকম ঝুঁকি হয় যেমন ডায়াবেটিস হলে এটা কিন্তু কিউরেবল না সো দেখা যায় যে এটা অবশ্যই কন্ট্রোলে রাখতে হবে এবং যারা কন্ট্রোলে রাখেন না তাদের প্রতি আমাদের সব সবসময় এই সাজেশনটা থাকে যে আপনাদের যে কোনো একটা অর্গান কিন্তু ধরে নেয় লাইক হয় কিডনি ধরবে সবচেয়ে আগে সে কিডনিতে অ্যাফেক্ট করে না হলে লিভার ধরবে না হলে চোখ চোখে প্রবলেম হবে কোনো না কোনো প্রবলেম তার হবে একটা অর্গানে তো যেহেতু এই ধরনের প্রবলেমগুলো হয় ফ্যাটি লিভার হতে পারে এবং এই উইংসগুলো ডায়াবেটিকের সাথে খুব বেশি জড়িত ফ্যাটি লিভার বাংলাদেশে এখন কত জানেন কি না হ্যাঁ পাঁচ কোটি কোটি হ্যাঁ কারণ আমি যেহেতু বিআরবিতে আছি এবং আমাদের এখানে কিন্তু এই ধরনের পেশেন্টগুলো সবচেয়ে বেশি আসে এবং আমরা দেখে থাকি যে এই ধরনের পেশেন্ট আসলে অ্যালার্মিং অবস্থায় আছে ওরা জানি না যে আসলে ফ্যাটি লিভার এবং যখন ডক্টরের কাছে যায় তখন তারা হয়তো বলে যে একটু হাঁটাহাঁটি করেন একটু সবুজ শাক সবজি খান ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু ততদিনে দেখা যায় যে আসলে শাক সবজি খাবার বা খাবার খাওয়ারও কিন্তু একটা ব্যাপার আছে যেমন হচ্ছে শাক সবজি খেতে বলি আমরা কিন্তু আমরা বলি না যে কতটুকু তেল দিয়ে রান্না করবে কিন্তু মাছ মাংসে কিন্তু তেল কম হলেও হয় শাক এবং সবজিতে কিন্তু আমরা তেল বেশি দিয়ে রান্না করতে অভ্যস্ত আমাদের দেশের মানুষরা তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সবসময় ওভাবে কাউন্সেলিং করি যে সবজি এবং শাকটা যতটুকু সম্ভব বড় বড় করে কেটে এবং হাফ বয়েল করে যাতে খায় তাহলে হচ্ছে সেটা বেশি স্বাস্থ্যসম্মত এবং খেয়াল রাখতে হবে সবজি শাকের যাতে কালার চেঞ্জ না হয় কালার চেঞ্জ মানে হচ্ছে এটা পুষ্টি চেঞ্জ হয়ে যায় এবং আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল হয় যে আমরা সব সময় কেটে তারপরে ধুতে যাই এতে হয় কি যে ম্যাক্সিমাম যে আমাদের ওয়াটার সলেবল ভিটামিনসগুলো থাকে যেটা আমাদের বডিতে খুব বেশি দরকার অ্যান্টি অক্সিডেন্টগুলো যেগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু বের হয়ে যায় আমাদের অনেকে কিন্তু আপা বলে যে রাত্রে এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে যে রাত্রে শাক খাওয়াটা ঠিক না আসলে এটার কোনো যৌক্তিকতা আছে কি না অথবা কোনো সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে কি না डायजेशन रातरबल লাউ পেঁপে চাল কুমড়া পটল ঝিঙ্গা চিচিঙ্গা এই জাতীয় সবজিগুলা নিতে বলি আমরা পেশেন্টকে এবং আরেকটা মেসেজ যে ঈশ্বর যেটা যেহেতু শাকের কথাটা উঠালে নিয়ে আর আমরা অনেক ধরনের গল্প করছি শাক নিয়ে একটা মেসেজ আমরা দিতেই পারি যেমন আমরা আয়রন রিচ রিচের জন্য আমরা যেমন গ্রিন লিফি ভেজিটেবলের কথা বলি যে পেশেন্ট খাবার খাবে এই ধরনের আপনার কিন্তু আয়রন কম তো আপনি খাবার খাবেন কিন্তু আয়রন অ্যাবজর্পশনের জন্য যে ভিটামিন সি দরকার এটাও কিন্তু আমরা আমাদের পেশেন্ট लेबू जाते 
এবং হিমোগ্লোবিন আকারে তখন শরীরে জমা হবে তো এর জন্য আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমাদের খাবার আমরা খাচ্ছি আসলে আমাদের শরীরে এটা ইউটিলাইজ হচ্ছে কিনা এবং সেই প্রসেসটা হচ্ছে কিনা আচ্ছা আপা ফেসবুকে আপনার কাছেই একজন জানতে চেয়েছেন তার নাম শামিম বয়স 30 5 ফুট 5 ইঞ্চি কিন্তু ওজন অনেক বেশি 80 ওজন তো তার অবশ্যই হচ্ছে 60 থেকে 65 এর মধ্যে থাকতে হতো এখন আছে কত 80 80 তো অ্যাক্টিভিটি লেভেল ছাড়া তো আমরা ডাইটিশিয়ানরা ম্যাজিক্যালি কোনো ভাবে পরামর্শ দিতে পারবো না কোন একটা সময় তাকে বের করতেই হবে যদি উনি সকাল বেলা নাও পারেন সন্ধ্যার পরেও যদি উনি না পারেন তাহলে রাতে যখন উনি বাসায় ফেরেন তাহলে এটা হচ্ছে ডিনারের আগে বা ডিনারে ডিনার করেই না ডিনারে 20 থেকে 25 মিনিট পরে তাকে 40 থেকে 45 মিনিট হাঁটতে হবে এবং হচ্ছে যেহেতু উনি হাঁটার সময়টা তার খুবই কম তাকে ওইভাবে বুঝে শুনেই খাবারটা নিতে হবে যেটা নাকি আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি যে আনহেলদি ফুড বা বাইরে জাঙ্ক ফুড বা অতিরিক্ত অয়েলি ফুড যাতে খাবারে না থাকে সেই দিকে তার একটু খেয়াল করতে হবে আপা আপনার কাছে আসবো আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ডায়াবেটিসের সাথে ফলের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা অনেকে বলে ফল খাওয়া যাবে কি যাবে না এই ধরনের একটা মানে একটা ডিলেমার মধ্যে থাকে ফলের বিষয়টা একটু দুইটা কারণে আমরা ডায়াবেটিস রোগীদের বলি যে কম মিষ্টি জাতীয় ফল খাওয়ার জন্য কারণ হচ্ছে ফলের যে ফ্রুকটোজটা থাকে সেটা কিন্তু সরাসরি মানে জুস আকারে না খেতে কারণ সেটা সরাসরি আমাদের ব্লাডে চলে যায় এবং ডায়াবেটিক রোগীর প্রথম সমস্যাই হচ্ছে গিয়ে যে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণটা তাদের বেশি থাকে যেটা কাজে লাগাতে পারে না ইনসুলিন তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফ্রুকটোজ থেকে যদি সরাসরি চলে যায় তাহলে হচ্ছে তার কিন্তু অনিন্দিত ডায়াবেটিস থাকার একটা চান্স থেকে যায় আর সেকেন্ড হচ্ছে এই ধরনের যদি پیشنটরা পটাশিয়াম লেভেলটা আপ ডাউন করে সব সময় আমরা পটাশিয়াম 5 বলি এটা বর্ডার লাইন যদি 5 এর বেশি থাকে বা 5 থাকে বা 4.5 ও থাকে সে ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এই ফল জাতীয় খাবারটা একটু রেস্ট্রিক্টেড করতে বলি কারণ এটা কিন্তু একটা প্রেসার দেয় বডিতে হুম আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে এই ডায়াবেটিস রোগীদের আসলে কি কি বিষয় মানে পুষ্টির জায়গা থেকে মেনে চলা উচিত পুষ্টির জায়গা থেকে যদি মেনে চলতে বলেন তাহলে তো তাকে হচ্ছে আমি বলবো যে যেটা আমরা অলরেডি কিছু কিছু আলোচনা করে ফেলেছি শর্করা জাতীয় খাবারের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট যেটা হচ্ছে একটু জটিল শর্করা সেই ধরনের খাবার সেই ধরনের শর্করাটা হচ্ছে আমাদের সিলেক্ট করতে হবে তাদের খাবারের জন্য যেমন হচ্ছে আমরা সকালবেলা বলবো লালাটা রুটিটা নেওয়ার জন্য দুটো লালাটা রুটি উনি নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি গুড মানে ফাস্টাস প্রোটিনের কথা বলেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে অবশ্যই বলবো একটা সকালবেলা ডিম সিদ্ধ বা হচ্ছে একটা ডিম পোচ উনি অল্প তেল দিয়ে কিন্তু খেতেই পারেন তো সেটা সেভাবে উনি খেলেন এবং যেটা হচ্ছে ভিটামিন মিনারেলসের কথা যদি বলতে চান তাহলে তো গ্রিন লিফি ভেজিটেবলের সাথে ফ্রুটসের কথা অলরেডি ইশাদ বলেছে সাথে আমি আরেকটু যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যেগুলো হচ্ছে লো সেই ধরনের ফ্রুটসগুলো হচ্ছে তাদের খাবারের জন্য সিলেক্ট করতে হবে তো সেগুলোর জন্য অবশ্যই হচ্ছে যেমন আপেল নাশপাতিটা ওনাদের জন্য ডায়াবেটিক پیشنটের জন্য কিন্তু সেফ হ্যাঁ আপা একটা ফোন নিয়ে ফিরছি আদর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন দর্শক আপনার নাম এবং কোথা থেকে বলছেন জানিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন सकाले दुखित प्रश्न बुझी प्रश्न स्कीप कर सकाले दीर्घ समय गैप थे स्पेसिफिक क्षति 
ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে কিনা আসলে কোনো অবশ্যই অবশ্যই তখন সুগার লেভেল অনেক কমে যায় হাইপোগ্লাইসেমিয়া যেটা আমরা অনেক সময় হাইপোগ্লাইসেমিক ফিল করি নট অনলি এটা ডায়াবেটিক پیشنট এটা কিন্তু নরমাল پیشنট নরমাল আমাদের মানুষদের হতে পারে হ্যাঁ অনেকটা সময় দীর্ঘ সময়ে আমাদের খাবারের একটা বিরতি তখন হয় কি বিপাকীয় ক্রিয়াটা সকালে আসলে কি করা উচিত এই সাধারণ মানুষের একটু সাথে জেনে নিন যে খেজুরের ব্যাপারে কিন্তু মানে 100 ভাগ উপকারিতার গল্পই আমরা সব সময় শুনি কিন্তু এটা বেশি খাওয়া অথবা মানে এটার কোনো ক্ষতিকর কোনো দিক তো আসলে নেই ক্ষতিকর বেশি খাওয়া মানে একটা পরিমাণ আছে হ্যাঁ যেমন আমরা এটা বলি যে অনেক সময় আছে মিড মর্নিং এর দিকে ফ্রুটস খাচ্ছেন ওই সময় একটা বা দুটো খেজুর খেতে পারেন কিন্তু খুব বেশি আসলে খুব বেশি দরকার নেই ওইটা থেকে উনি ফাইবার পাচ্ছেন ওটা থেকে উনি পটাশিয়াম পাচ্ছেন ভিটামিন মিনারেলস পাচ্ছেন আর হচ্ছে রাতের দিকে আমরা বলি অনেক সময় বিস্কিটে অনেক অভ্যস্ত না সেই ক্ষেত্রে একটা খেজুর এক গ্লাস মিল্ক খেতেই পারেন আর রাতে আমাদের অনেকেরই একটা ইয়ে থাকে সমস্যা থাকে যে ঘুম আসে না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মিল্কটা কাজ করে খুব ভালো আমাদের ভালো ঘুমের জন্য হেল্প করে আর দীর্ঘ বিরতিতে একটা ইন্টারভেল দেয় তো যার জন্য হচ্ছে এই যদি আমরা বেড টাইমটাকে কোনো ধরনের স্কিপ না করি যে রাতে ডিনারের পরে তাহলে আমাদের এটা এটা আমাদের কিওর করা সম্ভব আমরা হাইপো ফিল করলাম না কিন্তু অবশ্যই 12টায় না এটাকে একটা প্ল্যানড ওয়েতে 8টা থেকে 8:30টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট অবশ্যই আমাদের নেওয়া উচিত আচ্ছা ওকে थैंक यू আচ্ছা আপার কাছে জানবো একটা ফোন নিয়ে আমরা তারপর ফিরছি দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন হ্যাঁ আমি ঢাকা থেকে নিপা খানম বলছি জি বলুন আমার প্রশ্নটা হলো কি আমি আজকে আমার 10 দিন হয়েছে বেবি হয়েছে এখন আমার ওই যে আমি রাতের বেলা যদি ভাতের বদলে ওটস খাই তাহলে আমার ব্রেস্ট ফিডিং এর ক্ষেত্রে বেবির কোনো প্রবলেম হবে কিনা বা ব্রেস্ট ফিডিং এ বেবি পাবে কিনা ঠিক মতো এটা প্রশ্ন ছিল কোনো প্রবলেম নাই আপনি অবশ্যই নিতে পারবেন ওটসটা আমি পরিমাণটা বলেছি যে ফোর টি স্পুন ওটস আপনি উইথ মিল্কেও নিতে পারেন যেমন অনেক সময় আছে রাতের দিকে যেহেতু খাচ্ছেন আমি বলবো যে একটু হালকা সল দিয়ে বয়ল করে ফোর টি স্পুন ওটস আপনি বয়ল করে খান কিন্তু আপনি একটু ফার্স্টলাস প্রোটিনটা আপনার খাবারে অবশ্যই বেশি রাখবেন যে এক পিস না সেই ক্ষেত্রে আপনি দুই পিস মাছ খেলেন সবজিটা একটু বেশি পরিমাণে খেলেন ডালটা অবশ্যই আপনি কিন্তু ঘন ডালটা খাবেন পাতলা ডালটা না হাফ কাপ ঘন ডাল খাবেন এবং হচ্ছে একটু ভিটামিন সি এর জন্য আমি অলরেডি আমরা অলরেডি বলেছি একটু টমেটো সালাদ বা লেবুটা এভাবে স্কুইজ করে নিতে হবে অবশ্যই খেতে পারবেন আপনি আচ্ছা ধন্যবাদ আপা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপার কথাই ঘুরে ফিরে কিন্তু রুটির বিষয়টা বেশি বেশি চলে আসছে মনে হয় ভাত আমরা সব থেকে বেশি খাই ম্যাক্সিমাম মানুষই খাই এটার কোনো আসলে কোনো মানে পুষ্টিগুণে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কি না অথবা এটা কোনো ক্ষতি করছে কি না ভাতের বিষয়টা যদি একটু ব্যাখ্যা করে বলেন না ভাতে আসলে খারাপ দিকটা নেই এটা ডিপেন্ড করে যে আমরা কতটুকু খাচ্ছি আর কি ভাত খাচ্ছি রাইসটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার যেহেতু আমাদের মেইন ডিশটাই থাকে হচ্ছে রাইস তো এই ভাতটা আমরা যেটা বলি যে সাদা ভাত সাদা চালের যে ভাতটা এটা পুষ্টিগুণ কম এটা আমরা বেশি খেয়ে থাকি এবং এটা কিন্তু বিশেষ করে আমাদের আজকে যদি ডায়াবেটিক নিয়ে কথা বলছি ডায়াবেটিক পেশেন্টরা কিন্তু এই সাদা চালের ভাতটা অ্যাভয়েড করা উচিত এবং তাদের লাল বা ব্রাউন যে আমরা বলি এই এই রঙের যে চালগুলো আছে সেগুলো খেলে এটা হয় কি হাস্ত থাকে এবং এর শরীরের জন্য খুবই ভালো আর নর্মালি আমরা যেটা করি ডায়াবেটিক পেশেন্টদের আমরা বলি যে রাতের বেলাটা রুটি খাওয়ার জন্য কারণ আপু যেটা ওটসের কথা বলছে ওটস রুটি এগুলো হচ্ছে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট তো ভাত হচ্ছে গিয়ে কমপ্লেক্স না ভাত খেলে খুব তাড়াতাড়ি এটা ডাইজেস্ট হয়ে আমাদের বডিতে সুগারটা চলে যায় তো তারপরে কিন্তু আমাদের অ্যাপেটাইটটা আবার যখন ডাইজেস্ট হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাদের আবার সেন্সরি কাজ করবে যে আমার ক্ষুধা লেগেছে আমাকে খেতে হবে তো ডায়াবেটিক পেশেন্টে কিন্তু আমাদের এটা প্রলং করার জন্য আমরা চেষ্টা করি কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট দেওয়ার জন্য উনি যত তাড়াতাড়ি এটা আস্তে আস্তে ভাঙবে সুগারটা দেবে উনি গুড ফিল করবে এবং তার খাবার চাহিদাটা কমবে এবং তার ওজনটা নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং ক্যালোরিটা কম লাগবে তার এর জন্য ভাতের চেয়ে আমরা হচ্ছে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট রুটি বা ওট ওটস বা হচ্ছে পাস্তা এই টাইপের খাবারগুলো আমরা বেশি প্রেফার করে থাকি ডায়াবেটিক স্পেশাল আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার কাছে জানবো যে আসলে 
ডায়াবেটিস রোগীদের সারা দিনের খাবারের তালিকার দিকে যদি আমরা যাই সেটা কিভাবে ডিজাইন হওয়া উচিত মনে হয় সেটা অবশ্যই হচ্ছে সিক্স টাইম আমরা অলরেডি বলেছি যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যেটা আবার অনেক ক্ষেত্রে আছেন যে অনেকে যদি ফিল করেন যে না সিক্স টাইম না আমরা এইট টাইমে খাবারটাকে নিয়ে আসতে চাই তাও পারেন ওনারা डिम सिद्ध तेल दिए एक पोच एक कप सब्जी हाँ एक ग्रीन टी र टी উইদাউট সুগার উনি নিলেন মিড মর্নিংয়ের দিকে পাঁচ থেকে ছয়টা আলমন্ড বা চোদ্দ থেকে পনেরোটা চিনা বাদাম অনেকে এফোর্ট করতে পারে এর জন্য আমি অর দিয়ে দিলাম সেই ক্ষেত্রে একটু ফ্রুটস ওনার হতে পারে যেটা গ্লাইসেমিক ইনডেক্স লেভেল হচ্ছে অনেক কম অ্যাপেল বা পেয়ার্স বা হচ্ছে ভিটামিন সি জাতীয় ফ্রুটস পেয়ারা বা আমরা এই ধরনের দুপুরবেলা ভাত পাঁচ সবজি ডাল ওভাবেই থাকলো কিন্তু ভাতটা খুব কম পরিমাণে থাকবে বিকেলবেলা হচ্ছে দই চিরা কলা এরকম কিন্তু টক দই হতে হবে আর রাতের বেলা হচ্ছে লাল আটার রুটি আবার সেরকম দুটো মানে মিষ্টি দইয়ের থেকে উপকারী বেশি এরকম কিছু হ্যাঁ টক দইটা আমরা বলছি আমরা যেহেতু ডায়াবেটিক নিয়ে আলোচনা করছি এর জন্য টক আর মিষ্টি দইটাও আমরা আসলে ওই ট্রিজিসিং এর پیشنট যখন আমাদের কাছে আসেন আমরা একটু মিষ্টি খাবার এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা ডায়েটিশিয়ান দের ওইডি বলি আমাদের মুখে সব সময়ই হচ্ছে টক দইয়ের কথাটা উঠে আসে তার হচ্ছে রাতের দিকে লাল আটার রুটি আবার দুটো আর হচ্ছে ওইভাবেই সবজি বা ফিশ বা চিকেন উনি অল্টারেশন করে নিলেন আর রাতের দিকে অবশ্যই যদি ইনসুলিন নির্ভর উনি পেশেন্ট হন তার তো হচ্ছে এটা মেন্ডেটারি বেড টাইমে অবশ্যই তার কিছু খেয়ে খেতে হবে মিল্ক বা মিল্ক প্রোডাক্ট এমন হতে পারে যে উনি আবার ওই সময়ে হাফ কাপ টক দুই নিতে পারেন এবং হচ্ছে একটা বিস্কিট নিতে পারেন এবং আর একটু যদি এমন হয় যে না দুপুরের দিকে উনি ওইভাবে খুব তাড়াতাড়ি খেতে পারছে না তার হয়তো বা একটু ডিলে হচ্ছে যেটা আমি আপনাকে বলেছি যে এইট টাইমস খাওয়ার কথা সেই জায়গায় হচ্ছে মিড মর্নিং স্ন্যাক্সটাকে উনি আর একটু ভাগ করে নিলেন ওই সময়টাতে হয়তো বা উনি একটু টি ক্র্যাকার্স খেয়েছেন দুইটা আর হচ্ছে একটু ওই আলমন্ড বা ফ্রুটসের কথা যেটা আমি বললাম ওইটাকে উনি আবার একটু ভাগ করে নিলেন হ্যাঁ বা বিকেল বেলা হয়তো বা ওনার একটু ডিলে হচ্ছে বাসায় ফিরতে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিনারটাও ডিলে হয়ে যাচ্ছে তো বিকেলে নাস্তার পরে হয়তো বা উনি আবার ছ সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে ছয়টার দিকে উনি আবার আর একটু কিছু খাবার নিতে পারেন যেটা হচ্ছে অবশ্যই কম ক্যালোরি মোটামুটি একটা মোটামুটি একটা প্ল্যান বলা যায় ভালোই জটিলতা এবং যে এটা যেহেতু একটা ক্লক ডিজিজ धारण कर পুষ্টি দরকার হয় যেটা হচ্ছে কৈশোর বয়স থেকে আমরা সেটা সাজেস্ট করি যে একটা মাকে অবশ্যই তার বাচ্চাকে সেই ধরনের খাবার দিতে হবে যাতে সে আরেকটা বাচ্চাকে নিজের ভিতরে ধারণ করতে পারে তো এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার আপনি আপনার খাবার দাবার একটু যত্ন নেবেন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট জাতীয় যে খাবারগুলো আছে বিশেষ করে ফ্রুটস এবং ভেজিটেবল যেগুলো আপনি সালাদ খেতে পারেন বেশি করে আপনার যে ওয়েটটা আছে সেটা কিন্তু রাতে আমি যদি যেটা বললাম যে একটু কার্বোহাইড্রেটটা কমিয়ে বিভিন্ন বেলায় যে কার্বোহাইড্রেট আপনি একটু যেটা তিনটা রুটি খেলে আপনি দুইটা রুটি খেলে ভাত যদি দুই কাপ খান সেখানে দেড় কাপ বা এক কাপ খেলেন সবজিটা বাড়িয়ে খেলেন সালাদের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিলেন টক দই যেটা আপু বললো টক দইটা কিন্তু আমাদের বডিতে ফ্যাট যেমন কাটে তার পেটটাও ভারী রাখে এবং আমরা যেটা বলি যে যেসব অনেকেই আছেন যে দুধ খেতে চান না দুধ খেতে ভয় পান যে দুধে হচ্ছে গিয়ে একটা ফ্যাট থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে অনেকে স্কিম মিল্ক কোনটা খাবে স্কিম মিল্কের টেস্টটাও ভালো লাগে না সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা টক দই খেতে পারেন তার ক্যালসিয়ামের যে চাহিদাটা থাকবে এবং অনেকের আছে হজমের সমস্যা থাকে তারা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে এই ধরনের খাবারটা খেলে হয় কি খুব ইজিলি ডাইজেস্ট হয়ে যায় খাবারটা তো এবং সবচেয়ে বড় আপনার স্ট্রেস ফ্রি থাকতে হবে কারণ যত কিছুই খান আপনি যদি এক্সারসাইজ না করেন আর স্ট্রেস ফ্রি লাইফ লিড না করেন সেই ফুডটা কিন্তু আপনার বডিতে প্রপার কাজ করবে না আচ্ছা দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ 
আপার কাছে জানতে চাইবো যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া নিয়ে একটা কথা উঠেছে যেহেতু এটা প্রতিরোধে আসলে ডায়াবেটিস রোগীর কি করা উচিত এটা প্রতিরোধের জন্য হচ্ছে তাকে তার ইন্টারভেলে যে ইন্টারভেলগুলো আমরা বললাম যে কোনো মিল স্কিপ না করে হচ্ছে সঠিক সময়ে তার খাওয়াটা অবশ্যই নিতে হবে যে অনেকটা সময় ধরে যাতে উনি স্টারভেশনে না থাকেন অর্থাৎ অভুক্ত অবস্থায় না থাকেন এটা দিকে কিন্তু তার খেয়াল করতে হবে অনেক সময় আমাদের হচ্ছে যান্ত্রিক জীবনে আমরা যেহেতু আমাদের লাইফস্টাইল ওইভাবে আমরা মেনটেন করতে পারি না আমরা হয়তো বা অনেক সময় আমাদের কাজের প্রেশারে ভুলে যাই যে আমরা কতটা সময় না খেয়ে থাকছি কিন্তু এই ব্যাপারে কিন্তু অবশ্যই একজন ডায়াবেটিক পেশেন্টের বেশি সচেতন হতে হবে একজন সাধারণ মানুষের থেকে কারণ হাইপোগ্লাইসেমিক ফিল করলে এটা কিন্তু এটা কিন্তু অনেক বেশি তার জন্য ক্ষতিকর অনেক বেশি এটা হচ্ছে এটা তার জন্য ঝুঁকি ঝুঁকিপূর্ণ অবশ্যই এবং এই সময়ে হচ্ছে তার খেয়াল করতে হবে তার সাথে অনেক সময় আছে যে উনি হয়তো বা অফিসে না বা বাসায় না উনি হয়তো বা রাস্তায় বা কোথাও আছেন যে ওই সময় তার কাছে খাওয়া নেই বা উনি ওই সময় ফিল করছেন যে তার খারাপ লাগছে তার সাথে কিন্তু সব সময় কিছু খাবার ক্যারি করতে হবে হয় হচ্ছে সল্ট মানে চিনি ছাড়া যেটা হচ্ছে সুগার ফ্রি ক্র্যাকার্স বা হচ্ছে একটু চকলেট হ্যাঁ এই ধরনের খাবারগুলো ক্যারি করতে হবে যখন উনি মনে করবেন যে খুব মাথা ঘুরাচ্ছে বা এই সেন্সলেস হয়ে পড়ে যাচ্ছে এগুলো কিন্তু হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার লক্ষণ তো ওই সময় সাথে সাথে কিন্তু তার কিছু খাবার নিয়ে নিতে হবে এবং অবশ্যই অবশ্যই হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া মানে ফিল করা ফিল করব এটা চিন্তা করার আগে হচ্ছে আমাদের প্রিকশনে যেতে হবে যে সঠিক সময়ে সিক্স টাইমে আমাদের কিছু খাবার নেওয়া আচ্ছা আপা একটা প্রশ্ন ফেসবুকে একজন ফেরদোস হৃদয় নামে একজন প্রশ্ন করেছে যে সে ভালো মানের খাবার খাই তালিকা তো আমরা শুনতে চাইনি কিন্তু দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে না কেমন জানি মনে হচ্ছে আমার প্রশ্নটা সে করেছে কি না একটু পরামর্শ চাই আমরা দুজনেই ভালো মানের খাবার খাচ্ছেন কিন্তু শুকিয়ে যাচ্ছেন আসলে এখানে আমাদের অনেকগুলো ডেটা কিন্তু হচ্ছে নেই ওনার বয়স কত ওনার হাইট ওয়েট ওনার ওজনটা কত আমরা কিছুই জানছি না তো ভালো মানের যদি খাওয়া ভালো মানের বলতে কিন্তু আবার অনেকেই বুঝে থাকেন যে ভালো মানের খাওয়া মানে হচ্ছে একদম খুব দামি খাওয়া খুব হচ্ছে ফ্রাইড আইটেম খাওয়া তো ভালো মানের খাওয়া পুষ্টি গুণ সম্পন্ন কি না হ্যাঁ পুষ্টি গুণ সম্পন্ন কি না সেটা হচ্ছে খেয়াল করতে হবে আর হচ্ছে অনেকের হয় কি মানে বডি স্ট্রাকচার এক একজন এক এক রকম থাকে যে অনেকে দেখা যায় যে হ্যাঁ উনি দেখা যাচ্ছে হয়তো বা উনি লিনথিন কিন্তু হয়তো বা তার সব কিছুই ঠিক আছে পারফেক্ট হ্যাঁ অনেক সময় আছে বোন ডেন্সিটি ভালো থাকে হয়তো বা ফ্যাট আকারে শরীরে জমছে না হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে মানে ভিজিবেলি আপনি অসুস্থ মনে হচ্ছে কিন্তু আপনি আসলে সুস্থ হ্যাঁ সেটা হচ্ছে বডি স্ট্রাকচারের উপরেও কিন্তু অনেক সময় হ্যাঁ মেটাবলিক রেট যাদের অনেক হাই তাদের দেখা যায় যে পরিশ্রম হচ্ছে বা অ্যাক্টিভিটি লেভেল অনেক হাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্যাট আকারে হচ্ছে ওই জমছে না কিন্তু উনি হেলদি আছেন এটাও হচ্ছে হচ্ছে খুব একটা ভয়ের কারণে উনি যদি সুস্থ থাকে ভালো সুস্থ হ্যাঁ সুস্থ আপু একটা জিনিস করতে চাই অনেকে কিন্তু ডিজার্ট থাকে যে আসলে মানে আমার এত লিন অ্যান্ড থিন ভাইয়া যেটা বলছিল হয়তো আসলে যেটা প্রশ্ন <laughs> 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 দর্শক আপনার নাম এবং কোথা থেকে কথা বলছেন জানি আমাদের প্রশ্ন করুন দর্শক আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনার নাম এবং স্থান বলে আমাদের প্রশ্ন করুন দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে আপনি যদি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকেন আপনার নাম এবং স্থান বলে আমাদের প্রশ্ন করুন দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন জি বলুন আমি ঢাকা উত্তরা থেকে ফেরদোস বলছি জি বলুন আপনার প্রশ্নটি করুন আপনাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি ভাই আমার হঠাৎ ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পরে আমার যে খাবারের যে মেনুটা দিছে 
আমার উচ্চতা হচ্ছে পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি কিন্তু আমার ওজনটা হচ্ছে বর্তমানে দ্রাস কেজির মতো তো আপনি দিন দিন আমি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছি আর কি আচ্ছা শুকিয়ে যাচ্ছেন বিরাশি কেজি আবার বলছেন তাহলে হয়তো আচ্ছা বলেন আপা বলেন আচ্ছা সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি যেহেতু বলছেন যে আপনি শুকিয়ে যাচ্ছেন মানে এর চেয়েও ওজন আপনার বেশি ছিল এবং যেহেতু আপনি অলরেডি রিসেন্ট আপনার ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে এর মানে এই অনিয়ন্ত্রিত যে ওজন এই কারণেই হয়তো আপনি এই ঝুঁকিতে চলে গেছেন তো খেয়াল রাখতে হবে ডায়াবেটিস যখন অনিয়ন্ত্রিত থাকে বা ডায়াবেটিস ধরা পড়ে তার একটা লক্ষণ কিন্তু যে হঠাৎ করে শুকিয়ে যাওয়া এবং গলা শুকিয়ে যায় পানি খেতে ইচ্ছা করে মাথা ঝিমঝিম করে মেজাজ খিচখিচে থাকে হ্যাঁ এগুলো একটা লক্ষণ ডায়াবেটিস হওয়ার তো যেহেতু তো আপনি বুঝে গেছেন যে আপনার ডায়াবেটিস হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আপনার ডায়াবেটিসের যে এক্সট্রা সুগারটা আছে ডায়াবেটিসটা সেটা আপনাকে অবশ্যই কন্ট্রোল করতে হবে এবং আপনার হাইট যেটা আছে সে অনুযায়ী যে ওজনটা দরকার হ্যাঁ বেশি আছে সেটাও আপনাকে মেনটেন করতে হবে যেহেতু আপনি অলরেডি একটা লাইফস্টাইলে আছেন এবং সেখানে মনে হচ্ছে যে আপনার খাবারের স্টাইলটা ঠিক নেই তো আমি বলবো যে এত অল্প সময় আসলে আপনার ফুল ফুড মেনুটা দেওয়া সম্ভব না আপনি আপনার কাছে যারা ডায়েটিশিয়ান আছে তাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এবং প্রপার ওয়েতে আপনার যে লাইফস্টাইল সেটা জেনে উনি একটা সুন্দর গাইডলাইন দিয়ে দিতে পারবেন ওকে দর্শক আপনাকে ধন্যবাদ আমরা একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যাব যে মায়েদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হলে আসলে করণীয় কি তার আগে আপার কাছে আমি জানতে চাইবো যদি শুরুই করি যে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হলে মায়েদের শিশু আসলে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায় কিনা এরকম কোনো শঙ্কা আছে কিনা আসলে মায়েরা যখন প্রেগনেন্সির টাইমে মায়েদেরকে সবসময় বলা হয় আমাদের একটা কনসেপ্ট আছে যে বেশি বেশি খাবে তোমার এখন বেশি খাওয়া দরকার এবং যে মায়ের ওয়েট নর্মাল আছে সেও ওভারওয়েট হয়ে যায় আর যে ওভারওয়েট ছিল সে তো আরও ওভারওয়েট হয়ে যায় তো এই যে ওভারওয়েট হওয়া কারণ হচ্ছে আমাদের প্রেগনেন্সি টাইমে বলে যে দশ থেকে চোদ্দ কেজি এতটুকু হচ্ছে ওভার ওয়েট গেইন করা যাবে বাচ্চা এবং আনুষাঙ্গিক অন্য কিছু নিয়ে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকে কিন্তু অনেক বেশি খেতে খেতে অনেকে এই সময় কোনো খাবারের বাদ বাঁধেন না ফাস্টফুড খেয়েই যাচ্ছেন খেয়ে যাচ্ছেন যখন যেটা মনে হচ্ছে সেটাই খাচ্ছেন সেটা পুষ্টিকর হয় না অপুষ্টিকর সেটার দিকে খেয়াল রাখছে না যার কারণে কিন্তু মায়েদের ডায়াবেটিসটা মানে প্রেগনেন্সি ডায়াবেটিসটা এবার অনেক বেশি আপনি জেনে থাকবেন এবার উইমেন্স ডের কিন্তু মেইন থিমই ছিল প্রেগনেন্সি ডায়াবেটিসের উপরে ইয়ে ছিল ওয়ার্ল্ডে কিন্তু এখন অ্যালার্মিং জায়গায় চলে গেছে তো সেক্ষেত্রে বলতে চাই যে এই যে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসটা যখন থাকে মায়ের ওই সময় সেটা প্রভাব কিন্তু বাচ্চাকেও ফেলে তখন হয় কি হঠাৎ করে বাচ্চাটা কি বলবো আমরা ডায়াবেটিক বেবি বলি এটাকে বাচ্চাটা হঠাৎ করে বড় হয়ে যায় কারণ মায়ের খাবার চাহিদার সাথে সাথে ওর হো ওইটার চাহিদা চেঞ্জ হতে থাকে ও ওই যে এক্সট্রা সুগারগুলো ওর বডিতেও চলে যায় এবং লাস্ট পর্যায়ে দেখা যায় যে অনেক সময় কিন্তু এত বড় হয়ে যায় বাচ্চা মা টেরও পায় না এবং অনেক সময় দেখা যায় যে মাকে আবার ইনসুলিনও নিতে হচ্ছে সেখান থেকেও একটা এক্সট্রা প্রবলেম তৈরি হয় তো এগুলো নিয়ে বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরে ম্যাক্সিমাম দেখা যায় যেসব বাচ্চারা পেটের মধ্যে অনেক বড় হয়ে যায় বাচ্চা কিন্তু স্পেস পায় না তার পাটা কিন্তু এরকম ক্রস করে থাকে এইসব বাচ্চারা হওয়ার পরে কিন্তু তার পাগুলো ঠিক থাকে না হাঁটতে সমস্যা হয় হার্টের সমস্যা হয় এটা কিন্তু অনেক বেশি সমস্যা হয় হার্টে কারণ সে শ্বাস নিতে পারে না তার হার্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার একটা চান্স থাকে চোখে প্রবলেম হয় হুম তো এবং অনেক সময় দেখা যায় যে এইসব বাচ্চারা হওয়ার পর পর হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়ে যায় এবং মা বুঝতেই পারেন না যে তার বাচ্চাটা কেন মারা গেছে আপা আপনার কাছে আসবো আমি যদি করণীয় সম্পর্কে জানতে চাই আগে থেকে কি কি সতর্কতা নেওয়া যেতে পারে অথবা আক্রান্ত হলেও আসলে কি করতে পারে তারা স্টেপগুলো আসলে আমাদের কাছে ওভাবে ডিসিপ্লিনারি ওয়েতেই আসে আমাদের যখন আমরা পেশেন্ট পাই একজন গাইলো গাইনোকোলজিস্ট আমাদের কাছেই পাঠিয়ে দেন যে পুষ্টিবিদের কাছে একটা ডায়েট চার্ট ফলো করার জন্য যে ওনার খাবারটা কিভাবে হবে অবশ্যই দরকার আর ইনসুলিন নির্ভর হলে পরে আরও ভালো তখন হয় কি আমাদের ওই মাকে ওই খাবারের গাইডলাইনটা দিতে আরও সুবিধা হয় যখন নাকি ইনসুলিন ইনসুলিনটা নিচ্ছে মা তখন তার খাবারটা উনি আরও ইজি ওয়েতে নিতে পারেন তো সেভাবে হচ্ছে আমরা ওইভাবে তাকে ফুড প্ল্যানটা দিয়ে থাকি যে কতটুকু ক্যালোরির মধ্যে সারা দিনে ওনার খাবারটা হবে এবং ওখান থেকে উনি যাতে যাতে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনটা পান এবং ওইখানে আমরা একটু জ্ঞান দিতে পারি যে 
শর্করা জাতীয় খাওয়া যেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটটা সম্পর্কে আমরা একটু তাকে নলেজ দিতে পারি একটু নলেজ শেয়ার করতে পারি যে ওনার বা ওনা ওই সময়টাতে কিন্তু ভাত খাওয়ার টেন্ডেন্সিটা খুব বেড়ে যায় মায়ের তো ওই জায়গা থেকে একটু তাকে আমাদের এডুকেশন দিয়ে ওইভাবে আমাদেরকে মোটিভেট করতে হয় যে আপনার বাচ্চার জন্য তখন ক্ষতি হবে খাওয়া খাওয়াটা আপনার এভাবে করলে আপনি সুস্থ থাকবেন হ্যাঁ কোনো ওই ধরনের ক্ষতি হয় না যখন একজন একজন ফিজিশিয়ানের পাশাপাশি ডায়েটিশিয়ান তাকে খাবারের গাইডলাইনটা দিচ্ছে তখন হয় কি যে উনি উনি সেভাবে চলেন এবং সুগার লেভেলটা ওইভাবে বাড়ে না তার যতটুকু ওয়েট থাকা দরকার ততটুকুর মধ্যেই আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি এবং মনিটরিংটা একটা থাকি এবং আপনারা জানেন যে স্টেশনাল ডায়াবেটিস এটাকে বলা হয় গর্ভকালীন ডায়াবেটিস যেটা জিডিএম হ্যাঁ জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস তো জেস্টেশনাল ডায়াবেটিসটা কিন্তু হয় কি যদি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে তখন থাকে পরবর্তীতে বেবি হয়ে যাওয়ার পরে আর ওইটা স্থায়ী হয় না ওই সুগার লেভেলটা কিন্তু আস্তে আস্তে কন্ট্রোলে চলে আসে একটা ফোন নিয়ে ফিরছি দর্শক আপনার নাম এবং কোথা থেকে বলছেন জানি প্রশ্ন করুন হ্যালো বলুন দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন জি আমি ডায়েটের জন্য খালি পেটে অ্যালোভেরা জুস খেতে পারবো কিনা কিংবা ওটা খেলে কি কোনো উপকার হবে কিনা ডায়েটের জন্য মানে আমার যে পেটটা বেশি বাড়ছে এই পেটটা কি কমবে কিনা খালি পেটে যদি প্রতিদিন ওইটা আমি খাই কিংবা ওইটা বাদে এছাড়া আমি খালি পেটে সকালবেলা কি খেতে পারি জি বলুন জি অ্যালোভেরা জুসটার কথা আমি আপনাকে না করব খালি পেটে খাওয়ার জন্য সেটা কিন্তু ডাইরেক্ট কিডনিতে এফেক্ট করে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এলোভেরা জুস খেয়ে শরীরে ওজন কমানোর দরকার নেই আপনি যদি স্বাভাবিক লাইফস্টাইলে থেকে এবং সঠিক আপনি হাঁটাহাটি করে এবং খাবারটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে যদি আপনি খাওয়া দাওয়া করেন আপনি আপনার ওজন আপনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন সকালবেলা আপনি উঠে খালি পেটে কিছু ওই অ্যালোভেরা জুস বা কিছু খাওয়ারই দরকার নেই সেই ক্ষেত্রে আপনি সকালবেলা একটু হাঁটেন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট তারপরে আপনি আপনার নাস্তাটাকে সুন্দর করে করেন যেটা হচ্ছে দুটা আটা রুটি একটা ডিম একটু সবজি কম তেল দিয়ে এভাবে খান এবং তারপরে সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার দিকে আমরা অলরেডি বলেছি আপনারা শুনেছেন মেবি যে একটু রটি একটু বিস্কিট খেতে পারেন আপনি আর দুপুরের দিকে আপনি নর্মাল খেলেন ভাতটা কম খেলেন আপনি মাছ মুরগিটা একটু বেশি খেলেন সবজিটা একটু বেশি খেলেন এবং আপনি হেলদি খাওয়াগুলো খেলেন ঠিক আছে তাহলে আপনার ওই অ্যালোভেরা জুস আপনার ওই খালি পেটে খেয়ে আপনার ক্ষতি করার দরকার নেই কারণ অ্যালোভেরা জুস ডাইরেক্ট কিডনিতে এফেক্ট করে তো সেজন্য এটাই ওয়েট করাই ভালো আপনি সকালে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট এবং বিকেলে আবার তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট হাঁটেন হাঁটার বিকল্প নাই আপনি এইভাবে ওজনটা কম কমবে এবং মাসে টার্গেট রাখবেন আপনি তিন থেকে সাড়ে তিন কেজি ওজন কমানোর এবং মাসে মাসে যদি আপনি তিন থেকে সাড়ে তিন কেজি এভাবে হেঁটে এবং খাদ্য তালিকা ফলো করে আপনি কমতে পারেন আপনি আস্তে আস্তে আপনি ওজনটাকে কমিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন আপা যাদের ওজন আসলে কম মানে মোটামুটি স্বাভাবিক আছে তাদের জন্য হাঁটাটা আসলে কতটুকু দরকার মনে হয় তাদের জন্য হাঁটা দরকার আমি বলছি যে সে যদি এমন হয় যে না তার অনেকে কিন্তু এখন অনেকে কিন্তু এটা চ্যালেঞ্জ হিসাবেই নেয় যে ভালো লাগে প্রতিদিন হাঁটছি আমি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমার একটু কোনো ক্ষতি নাই কোনো ক্ষতি নাই রুটিন মাফিক একটা হাঁটলে আপনার কিন্তু কি বলবো মেটাবলিক রেটটা যেটা হচ্ছে স্বাভাবিক থাকা সেইটা থাকছে আপনার একটা এক্সারসাইজ হচ্ছে আপনার ঠিক টাইম মতো আপনার খিদেটা পাচ্ছে আপনার ঘুম আসছে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে হাঁটা সবার জন্যই জরুরি সবার জন্য আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে মানে যেসব নারীদের এই যে অনেক সময় হয় না যে কেব মানে কেবল মেদ হতে যাচ্ছে হয়ে গেছে এমন না তারা আসলে খাবারটাকে বেশি গুরুত্ব দিবে নাকি হচ্ছে এক্সারসাইজটাকে বেশি গুরুত্ব দিবে কোনটা আসলে বেশি দরকারি তার জন্য ইফেক্টিভ আগের জায়গায় ফিরতে ইফেক্টিভ অবশ্যই লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করতে হবে দুইভাবে তাকে খাবারটাও কন্ট্রোল করতে হবে এক্সারসাইজটাও করতে হবে কারণ হচ্ছে এক্সারসাইজের মাধ্যমে আপনি যে খাবারটা খাচ্ছেন হেলদি সেটা কিন্তু আপনার ফুল বডিতে আপনার কাজ করছে কারণ আপনারা যতই ভালো খাবার খাই না কেন সেটা আমাদের বডিতে অক্সিজেন যে পরিবহনটা হয় আপনি যত এক্সারসাইজ করবেন আপনার ডিটক্সিফাইড হবে বডি এবং যত ডিটক্সিফাইড হবে হ্যাঁ অবশ্যই আছে কারণ ক্যালোরি বার্ন হবে আপনার ফুল বডির কিন্তু ক্যালোরি বার্ন হয়ে যায় শুধুমাত্র হাতায় হাঁটা এবং আপনি যদি সুইমিং করেন সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই আপনি হাঁটতে হবে যারা হেলদি লাইফস্টাইল লিড করতে চান তারা কিন্তু হচ্ছে অবশ্যই হাঁটা যদি খাবার বিষয়টা যদি একটু বলা যায় তাহলে তারা মানে কোন ধরনের খাবার খাবে কেমনভাবে খাবে 
খাবার খাবে খাবার হচ্ছে আমরা সব সময় বলি যে তিনটা বিগ মিল নিবে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার এবং দুইটা স্ন্যাক্স দুইটা স্ন্যাক্স এবং রাত্রেবেলা যেটা বলে যে বেড টাইম আপু বলছিলেন বেড টাইমে একটা খাবার নেয় কারণ হয় কি যে আমাদের দেশে নিয়ম হচ্ছে আমরা খেয়ে ঘুমাতে যাই কিন্তু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে দেখবেন যে ওরা অনেক ফিট থাকে কারণ হচ্ছে একটা হচ্ছে ফুড চয়েস একটা ব্যাপার আর হচ্ছে আপনি কোন সময়টা খাচ্ছেন আপনার অবশ্যই রাতে যে ডিনার টাইমটা সেটা নয়টার মধ্যে শেষ করা উচিত কারণ যেহেতু আমরা জব করি আমরা সাতটার মধ্যে খাওয়া সম্ভব না ম্যাক্সিমামই এখন জব করে নয়টা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে যদি রাতের খাবারটা শেষ করি তারপরে হচ্ছে দশ পনেরো মিনিট ওয়েট করে একটু হালকা হাঁটাহাটি এক্সারসাইজ বা যেটাই করার লাইফস্টাইলের সাথে তারপরে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা পরে যদি আমি ঘুমাতে যাই তাহলে কিন্তু ওই ঘুমানোর আগে আপনি যদি এক কাপ টক দুই খান তাহলে আপনার বাউল মুভমেন্টটাও ভালো থাকবে স্কিনটাও ভালো থাকবে আপনার যে একটা সাডেন ইজের পর কিন্তু আমরা দুধ খাওয়া ভুলেই যাই যেখান থেকে কিন্তু আমাদের বোন ডেন্সিটি অস্টিওপোরিসিসের প্রবলেম হয় ছেলে মেয়ে দুজনের কিন্তু এর ধরনের প্রবলেম হয় তো আমাদের লাইফস্টাইলটার মধ্যে থাকুক খাবারটা টক দুই খাবারটা যে দুধ ডেইরি প্রোডাক্টটা এটা থাকলো সারা দিনে আচ্ছা আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে এসেছি কথা বলতে বলতে অনেক বলেই ফেলেছি আমরা আমরা একদম শেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে ছোট করে একটু পরামর্শ দেবেন আমরা অবশ্যই ফিজিশিয়ানের সাথে ডায়েটিশিয়ানরা সবসময়ই কিন্তু আপনাদের সাথে থাক আছি এবং থাকবো কারণ শুধুমাত্র আমাদের ফিজিশিয়ানের যে সবসময় দরকার তা না আমাদের আমরা ডায়েটিশিয়ানরা কিন্তু যত পেশেন্ট পাই আমরা সেলফ পাই ঠিক আছে তো আমাদের কাছে পেশেন্টরা আসেন বিভিন্ন পরামর্শের জন্য যেমন আছে ওয়েট রিডিউসিংয়ের জন্য যে ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে ভালো থাকবো এর জন্য আমি আমার অনেক ধরনের কাউন্সিলিংয়ের দরকার হয় খাবারের পাশাপাশি এই ধরনের জন্যও কিন্তু আমাদের কাছে পেশেন্ট আসেন তো আমরা ডায়েটিশিয়ানরা সবসময়ই আছি আপনাদের সাথে থাকব আপনারা কিভাবে সুস্থ থাকবেন আপনাদের খাবারটা কিভাবে স্বাস্থ্যকর হবে আপনারা কিভাবে ভালো খাবারগুলো দিয়ে আপনাদের জীবনটাকে জীবনকে আরও সুন্দরভাবে চালিয়ে নিতে পারবেন সুস্থ থাকবেন এবং কোনগুলো ভালো খাবার কোনগুলো মন্দ খাবার কোন সময় খাবারটা খেতে হবে কোন খাবারটা খেলে আপনার জন্য আপনার সুস্থ থাকার জন্য আপনার ভালো হবে এবং সবাইকে নিয়ে আপনি ভালো থাকতে পারবেন সেই জন্য আমরা ডায়েটিশিয়ানরা কিন্তু সবসময় আছি এবং একজন রুগী যখন আমরা পাই এই রুগীটাই কিন্তু আমাদের এই মেসেজটা আরও পাঁচজনের কাছে দিচ্ছে যে কিভাবে একজন ডায়েটিশিয়ান হেল্প করতে পারে একজন মানুষকে সুস্থ থাকার জন্য তাই আমরা আছি এবং থাকবো আপনাদের সাথে সবসময় বলবেন একটু সংক্ষেপে আপু তো চমৎকার করে বলে গেলেন তারপরেও বলে যাচ্ছি দর্শকের উদ্দেশ্যে কারণ সুস্থতা সবারই কাম্য সবাই সুস্থ থাকতে চায় এই সুস্থতার জন্য সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার আমরা খাবারের মাধ্যমে এবং লাইফস্টাইল মডিফিকেশান সবসময় বলে আসছি তো খাবার যখন আসে তখন কিন্তু ডায়েটিশিয়ানের কোনো বিকল্প নেই কারণ একজন ডক্টরের কাছে আপনি যে হয়তো জানতে পারবেন যে আপনার অসুখ হয়ে গেছে অলরেডি অসুখটা কীভাবে প্রিভেন্ট করতে পারবেন বাট ডায়েটিশিয়ানের কাছে আপনার আসতে হবে তখনই যখন আপনি নিজেকে সুস্থ রাখতে চাবেন কারণ স্পেসিফিকলি আপনি যখন ভালো থাকতে চান তখন খাবারটা কতটুকু খাওয়া দরকার কারণ এখন দর্শকদেরকে স্পেশালি আমি বলতে চাই যে ইন্টারনেটের যুগে সবাই হচ্ছে গিয়ে গুগল থেকে সার্চ করে ডায়েটটা বের করে উনি ওনার জন্য নিয়ে নিচ্ছেন কিন্তু আপনি অজান্তেই কিন্তু আপনার বডিতে লাইফ লং একটা প্রবলেম তৈরি করছেন কারণ ওই ক্যালোরিটা ওই খাবারটা আপনার বডির জন্য কিনা আপনি কিন্তু জানেন না সো প্রতিটা মানুষ ভিন্ন প্রতিটা মানুষের দেহটাও কিন্তু ভিন্ন এবং চাহিদাটাও ভিন্ন সেই অনুযায়ী আপনার আপনার খাবারটা চয়েস করতে হবে এবং অবশ্যই সঠিক ওয়েতে করতে হবে চাইলে আপনি আমাদের কাছেও আসতে পারেন বা আপনি নিজেও কিছুটা অ্যাডভান্স লেভেলে যদি আপনি থাকতে চান তাহলে অবশ্যই জানতে হবে কারণ আপনি যখন ভালো থাকবেন আপনি আশেপাশের মানুষকে নিয়ে আরও ভালো পরিবেশে থাকতে পারবেন কারণ নিজে ভালো না থাকলে অন্যকে ভালো রাখা সম্ভব না তো সবাইকে শুভেচ্ছা আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ অনেক সুন্দর করে অনেক বিস্তারিতভাবে আমাদের দর্শকদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে আমাদের বদ্দি বাড়িতে কষ্ট করে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ আচ্ছা ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ যাবার আগে আপনাদের আবারও বলছি মায়ের গর্ভ থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ধাপেই পুষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম সুস্থ থাকার লক্ষ্যে সব বয়সীরাই যেতে পারেন পুষ্টিবিদের কাছে তবে বিশেষ করে আপনার ওজন বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস হলে কিডনি হৃদরোগ বা যে কোনো শারীরিক সমস্যায় ডাক্তারের পাশাপাশি পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়া জরুরি আজ এ পর্যন্তই আগামী শুক্রবার ঠিক রাত আটটায় নতুন কোনো রোগের চিকিৎসার বিষয় নিয়ে হাজির হব বদ্দিবাড়িতে সেই পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সেই সময় পর্যন্ত সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আর চোখ রাখুন সময়